ஓஷோனை கெடிஃபைட் ரைஸ் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்ஜினியரிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் மெட்டலர்ஜியில் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஹார்டனிங் ஓகே இந்த ஹார்டனிங் எப்படி நம்ம வந்து டென் மினிட்ஸில் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுங்க பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இந்த இந்த லெக் இந்த வீடியோ லெக்சர் பற்றின அவுட்லைன் என்ன அப்படின்னா ஹார்டனிங் ப்ரொசீஜர்னால் என்னங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது அதனுடைய அப்ஜெக்டிவ் என்னங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஹார்டனிங்னா என்ன ஹார்டனபிலிட்டினா என்ன அப்படிங்கிற டிஃப்ரென்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஹார்டனிங் ப்ராசஸில் என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்குங்கிறத பற்றி மட்டும் பார்க்க போகிறோம் அந்த டைப்ஸில் ஒரு பத்தின எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இல்லை ஓகேவா சரி முதல்ல ஹார்டனிங்னா என்ன ஹார்டனிங்கோடைய ப்ரொசீஜர்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஹார்டனிங் ப்ரொசீஜரில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டீல் அந்த ஸ்டீல் வந்து குறிப்பாக வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்துக்கிடணும் அப்படி கார்பன் பர்சன்டேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ்க்கு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா வீ கான் ஏபிள் டு கோ ஃபார் ஹார்டனிங் ப்ராசஸ் ஹார்டனிங் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் முதல் ரூட் ஓகே எப்போவுமே கார்பன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருந்தால் தான் ஹார்டனிங் நம்மளால் பண்ண முடியும் கார்பன் கண்டென்ட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஹார்டனிங் நம்மளால் பண்ண முடியாது இந்த ரூலை நம்ம வந்து மைண்டில் வச்சுருக்கோம் ரெண்டாவது ஏ த்ரீ லைன் அண்ட் ஏ ஒன் லைன் சூஸிங் ஏ த்ரீ லைன் அண்ட் ஏ ஒன் லைன் ஏ த்ரீ லைனை வந்து எதுக்கு எந்த ஸ்டீலுக்கு சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹைப்போ யுடக்டாய்ட் ஸ்டீல் இருக்கும் ஏ ஒன் லைனை எப்போ சூ எப்போ சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹைப்பர் யுடக்டாய்ட் ஸ்டீலுக்கும் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இங்கே வந்து ஏ த்ரீ லைனாக இருக்கட்டும் அல்லது ஏ ஒன் லைனாக இருக்கட்டும் அதாவது ஹைப்பர் யுடக்டாய்டாக இருக்கட்டும் சாரி ஹைப்போ யுடக்டாய்ட் ஸ்டீலாக இருக்கட்டும் இல்லை ஹைப்பர் யுடக்டாய்ட் ஸ்டீலாக இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டு ஸ்டீல்லையும் ரெண்டு ஸ்டீலுக்குமே வந்து ஏ த்ரீ லைனோ அல்லது ஏ ஒன் லைன் டெம்பரேச்சர் ஐசோதெர்மல் ரீஜன் லைனோ அது வந்து தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் டு ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் அதிகமாக இருக்கணும் இதை நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம மைண்டில் வச்சுருக்கணும் ரெண்டாவது அடுத்ததாக நம்ம வந்து அதே செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம வந்து இன்னொன்று நம்ம ஞாபகம் வச்சுருக்க வேண்டியது அனி அனிலிங் மற்றும் நார்மலைசிங்கில் நம்ம வந்து என்ன பார்த்துக்கிட்டோமோ அதே மாதிரி இதுலேயும் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் திக்னஸ் உள்ள க்ராஸ் செக்ஷன் திக்னஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இருந்துச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் லைனில் வந்து நம்ம டெம்பரேச்சர் வந்து மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இதை இதுதான் நம்மளோட ரெண்டாவது ஸ்டெப் இந்த ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு ஞா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த ரெண்டாவது ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் மூணாவதாக நம்ம வந்து ஞாபகம் வைக்க வேண்டிய ஸ்டெப்பு ப்ரொசீஜர் குஞ்சிங் இன்னும் சூட்டபிள் மீடியம் எப்போவுமே வந்து அனிலிங்லேயும் நார்மலைஸிங் நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா அனிலிங்லேயும் நார்மலைஸிங்லேயும் வந்து ஏரை வந்து குஞ்சி மீடியமாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஃபர்னாஸ்குள்ளேயே வந்து வச்சு அதை வந்து ஃபர்னாஸ்குள்ளேயே வச்சு கூல் பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் வந்து குஞ்சிங் மீடியமாக நம்ம வந்து பார்த்தோம் அதாவது கூலிங் மீடியமாக நம்ம பார்த்துருந்தோம் இங்கே வந்து கூலிங் மீடியம் வந்து கொஞ் சம்மா டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அனிலிங் அண்ட் நார்மலைசிங் அது என்ன அப்படிங்கிறதையும் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மூணு ஸ்டெப் இந்த மூணு ஸ்டெப்பும் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப்பு நம்ம வந்து ஹார்டனிங் ப்ரொசீஜரில் நம்ம வந்து மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க வேண்டியது அடுத்தது மெயின் அப்ஜெக்டிவ் இப்போ ஹார்டனிங் பண்ண வேண்டிய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா முதல் நோக்கமே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டீல் அந்த ஸ்டீலில் இருக்க ஸ்டீலாக இருக்கட்டும் இல்லை அதர் அயனாக இருக்கட்டும் இங்கே நம்ம ஸ்டீலை பற்றியே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஸ்டீலோ இல்லை அயனோ அதனுடைய வியர் ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் வியர் ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் நம்மளுடைய முதல் நோக்கம் எப்போவுமே ஹார்ட்னஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வியர் ரெசிஸ்டன்ஸும் இம்ப்ரூவ் ஆகிரும் ஸோ வியர் ரெசிஸ்டன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது நம்மளுடைய முதல் நோக்கம் ஸோ ஃபஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் செகண்ட் அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா ஒருவேளை நம்ம நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸை வந்து நம்ம வந்து கட்டிங் டூலாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சாலும் அப்போ நம்ம அப்போ நம்ம வந்து ஹார்டனிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ரேஷனை வந்து நம்ம வந்து பண்ணி ஆகணும் ஓகே மூணாவதாக நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம படித்தது தான் ஹைப்போ யுடக்டாய்ட் ஸ்டீலா அல்லது ஹைப்பர் யுடக்டாய்ட் ஸ்டீலா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஹைப்போ யுடக்டாய்ட் ஸ்டீலா இருந்துச்சுன்னா அப்பர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சரில் தேர்ட்டி டு ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் அதிகப்படுத்தணும் அதே இது ஹைப்பர் யுடக்டாய்டு ஸ்டீலாக இருந்துச்சுன்னா லோயர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் லைனில் வந்து தேர்ட்டி டு ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ்
ஒருவேளை இந்த ஏத்திரிய லைன் கிட்டத்தட்ட நைன் டுவெல் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா நைன் டுவெல் டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து தேர்ட்டி டு ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் நம்ம ரைஸ் பண்ணி அந்த டெம்பரேச்சர்ல மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆஸ் பர் த திக்னஸ் ஆஃப் த ஸ்பெசிமெண்ட் அப்படி ரைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து ஹைப்ரோடக்ட் ஆக்சிட் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அடுத்த அடுத்த ப்ரொசீஜர் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போவோம் அடுத்தது முக்கியமாக நம்ம ஞாபகிக்க வேண்டியது திக்னஸ் திக்னஸ் ஆஃப் த ஸ்பெசிமெண்ட் சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா திக்னஸ் ஆஃப் ஸ்பெசிமெண்ட் கூடவே நம்ம வந்து நம்ம நினைவில் வைக்க வேண்டியது வந்து குஞ்சிங் மீடியம் இந்த குஞ்சிங் மீடியம் பற்றி நம்ம பா என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா வாட்டர் குஞ்சிங் மீடியம் அதாவது சாதாரண ஒரு மினரல் வாட்டரில் எடுத்துக்கலாம் இல்லை வந்து சாதாரண வாட்டரை எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பிரெயின் சொல்யூஷன் அப்படின்னா இந்த வாட்டர் கண்டெய்னிங் ஹை சால்ட் காம்போசிஷன் அதாவது அதிகமான உப்பை வந்து தண்ணியில் போட்டு அந்த உப்பை நம்ம உப்பு கரைசல் அந்த உப்பு கரைசலை வந்து நம்ம வந்து குஞ்சிங் மீடியமாக யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டாவது மூணாவது ஆயில் ஏதாவது ஒரு மினரல் ஆயில் எடுத்துக்கிட்டு அதை குஞ்சிங் மீடியமாக யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மூணு குஞ்சிங் மீடியத்தையும் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் பண்ணும் போது ஹார்ட்னஸும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிஃபர் ஹார்ட்னஸோடைய ரிசல்ட்டும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃபர் ஆகும் இதையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மூணு விதமான சொல்யூஷன் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் ஸோ மூணு விதமான சொல்யூஷன் இஸ் நத்திங் பட் ரெயின் சொல்யூஷன் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஹை காம்போசிஷன் ஆஃப் சால்ட் இன் த வாட்டர் ரெண்டாவது சிம்ப்ளி வாட்டர் தேர்டு ஆயில் எனி டை எனி கைண்ட் ஆஃப் மினரல் ஆயில் ஓகே இந்த மூணுத்துக்கும் தகுந்த மாதிரி ஹார்ட்னஸ் வந்து வேரி ஆகும் அடுத்தது வேறு எதுக்கெலாம் வந்து ஹார்ட்னஸ் வேரி ஆகும்னா ரேட் ஆஃப் கூலிங் ஓகே கூலிங்கோட ரேட்டை வந்து நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது அதுக்கு தகுந்தமான ஹார்ட்னஸ் ரிசல்ட்டும் வந்து வேரி ஆகும் கார்பன் கண்டென்ட் கார்பன் கண்டென்ட் வேரி ஆகிறத பொறுத்து தான் ஹார்ட்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதாங்கிறதும் இருக்குது அடுத்தது ஒர்க் சைஸ் ஸ்பெசிமனோட சைஸ் ஸ்பெசிமனோட சைஸை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் அந்த குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஸோ ஒர்க் சைஸை பொறுத்தும் ஹார்ட்னஸ் அப்படிங்கிற வந்து ஹார்ட்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து டிசைட் ஆகும் அடுத்தது நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஹார்டனிங்கில் எப்போவுமே நம்ம அடுத்து முக்கியமாக ஞாபகம் வைக்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் மினிமம் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் அதாவது லோ கார்பன் ஸ்டீல் வந்து மினிமம் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் அப்படி ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இல்லாத கார்பன் ஸ்டீலை நம்ம எடுத்து ஹார்டனிங் ஹார்டனிங் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஹார்டன் ஹார்டனபிலிட்டிங்கிறது அப்ளையே ஆகாது இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்ததாக ஹார்டனிங் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹார்டனிங் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு ஹைப்போ ஹைப்பர் எடக்டாய்ட் ஸ்டீலையோ இல்லை ஹைப்போ எடக்டாய்ட் ஸ்டீலையோ நம்ம வந்து தேர்ட்டி டு ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது அது கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த கார்பன் கண்டென்ட் வந்து என்ன என்ன ஆகுதுன்னா டிஃப்யூஸ் ஆகும் அந்த டிஃப்யூஸ் ஆகும் போது கிட்டத்தட்ட எஃப்சிசி ஆஸ்டினைட் அப்படிங்கிற ஃபேஸில் போய் நம்ம நிற்கும் அடுத்தது அந்த ஃபேஸில் வந்து நம்ம கூல் பண்ணும் போது அது வாட்டர்லேயோ பிரெயின் சொல்யூஷன்லேயோ இல்லை ஆயில்லையோ வச்சு நம்ம கூல் பண்ணும் போது இட் ரிட்டன் பேக் டு பிசிசி ஸ்ட்ரக்சர் பிசிசி ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து ரிட்டன் ஆகும் ஸோ எஃப்சிசி ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து எஃப்சிசி ஸ்ட்ரக்சரை அட்டைன் பண்ணி பிசிசி ஸ்ட்ரக்சருக்கு ரிட்டன் ஆகும் சடன் கூலிங் பண்ணும் போது சடன் கூலிங் பண்ணும் போது இந்த பிசிசி ஸ்ட்ரக்சர் வர்றதுக்கு பதிலாக என்னவா ஆயிரும் அப்படின்னா ஹார்டனிங் ப்ராசஸில் பிசிடி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து அட்டைன் பண்ணிடும் அந்த பிசிடி ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் தான் பாடி சென்ட்ரல் பாடி சென்டர் டெட்ரோவானல் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை அட்டைன் பண்ணுறதுனால தான் நமக்கு வந்து ஹார்ட்னஸ் அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டியே வந்து அச்சீவ் ஆகுது ஹார்ட்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அச்சீவ் ஆகிறதுக்கு முதல் காரணம் வந்து மாட்டன் சைட் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது நீடல் லைக் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து அட்டைன் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதான் இந்த இந்த டயக்ராமில் நம்ம காட்டியிருக்கோம் இந்த டயக்ராமில் காட்டியிருக்கிறது தான் வந்து நீடல் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த நீடல் லைக் ஸ்ட்ரக்சரை அட்டைன் பண்ணுறதுனால இந்த நீடல் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் வந்து என்னென்னா பிசிடி ஸோ இந்த பிசிடி ஸ்ட்ரக்சர் எப்போ அட்டைன் பண்ணி வச்சோ அப்போ உடனடியாக நமக்கு வந்து என்ன என்ன கிடச்சிரும் அப்படின்னா மாட்டன் சைட் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நமக்கு வந்து கிடச்சிரும் ஓகே இதையும் நம்ம வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அடுத்ததான் நம்ம வந்து நம்ம அடுத்ததான் நம்ம வந்து ஹார்ட்னஸுக்கும் ஹார்டனபிலிட்டிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ஹார்ட்னஸ் அப்படிங்கிறது என்ன